Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind heute zurück mit Piaggio MP3 300 und Piaggio MP3 500. Wir haben im letzten Jahr schon ein Video zur Technik der Fahrzeuge gemacht. Äh, wenn ihr da irgendwie grundlegende Sachen wissen wollt, blenden wir euch das Video hier oben ganz kurz nochmal mit ein. Und heute wollen wir euch ein paar Fragen beantworten. Ihr habt das letzte Video fleißig kommentiert. Wir haben uns da ein paar Fragen rausgepickt und über die würde ich gerne mit euch reden. Dann haben wir den Top Speed getestet von beiden Fahrzeugen. Das schauen wir uns noch an und wir haben ein paar schöne Fahraufnahmen. Ähm, abonniert gerne unseren Kanal, wir würden uns freuen. Dann halten wir euch auf dem Laufenden und verlieren wir keine Zeit. Legen wir los. So, her mit den Fragen. Mich würde mal interessieren, ob ein großer Fahrer auf dem MP3 300 besser sitzen kann als auf einem 350er oder 500er. Schauen wir uns an. Größe, Sitzposition auf beiden Fahrzeugen. MP3 300. Also ich habe hier sehr viel Abstand zwischen Knie und Lenker. Also hier können auf jeden Fall auch sehr große Leute sitzen. Ich habe in der Sitzbank die Stufe. Also ich bin... Ich kann nicht beliebig weit nach hinten rutschen, da ist irgendwann Schluss. Ansonsten muss der Sattler ran, aber grundsätzlich ähm, ist es vom Platz her. Ich hab, bin 1,78 groß. Ich habe hier sehr viel Spielraum. Ich habe vom Kniewinkel her, ist es völlig okay, was das angeht. Und ich würde sagen, auch wenn ich hier einschlage, also niemand wird so einschlagen beim Fahren, ist hier immer ausreichend Platz. Hier ist also extrem Luft nach oben. Switchen wir direkt mal zum MP3 500. Auch da ist ehrlich gesagt kaum ein Unterschied. Der Lenker ist gefühlt ein kleines bisschen weiter vorne. Der Kniewinkel ist quasi der gleiche. Ne, kein Unterschied feststellbar. Größentechnisch also völlig egal, ob 300 oder 500 Kubik. Auch die Höhe von Drittbrett zum Sitz, was den Winkel angeht, ähm, also der Kniewinkel ist hier weder kleiner noch größer. Nee, kein Unterschied feststellbar, also größentechnisch absolut egal. Spielt keine Rolle, ob MP3 300 oder 500. Nächste Frage würde ich sagen. Kann das Windschild verstellt werden? Schauen wir uns an. MP3 300 ist die Position des Windschilds komplett vorgeschrieben. Also ich habe hier keine Einstellmöglichkeiten. Auch wenn ich die Blenden wegnehme, habe ich keine Möglichkeit, das nach oben oder unten zu verstellen oder anders, äh, anders zu verschrauben. MP3 300 ist vorgeschrieben. MP3 500 könnte man meinen, wenn man diese Schiene hier anschaut, auf der das Windschild befestigt ist, dass wir hier ein bisschen Spielraum haben, was die Verschraubung angeht, aber auch hier nicht verstellbar. Also leider nein, MP3 300, MP3 500 kein verstellbares Windschild. Es gibt aber über, den, über das Piaggio Zubehör höhere Windschilde. Da sitzt man dann deutlich besser geschützt vom Wind, sowohl für den hier als auch für den. Da könnt ihr euch gerne mal informieren. Müssten wir auch im Shop haben und genau. Frage 3. Wäre es möglich, dass das Abblendlicht und das Fernlicht auf beiden Seiten leuchtet, da es meiner Meinung nach besser aussieht? Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Wir starten den Roller mal. Ich hoffe, ihr versteht mich dann noch. Wir haben das Abblendlicht hier nur auf einer Seite. Also wir haben hier unten einmal das Tagverlicht. So, jetzt haben wir nur das Tagverlicht. Also so kann grundsätzlich tagsüber gefahren werden. Das ist erlaubt. Und jetzt haben wir das Abblendlicht mit eingeschaltet. Wenn ich das Fernlicht betätige, schwenkt es auf den anderen Scheinwerfer. Und da kommen wir auch gleich zum Knackpunkt. Wir können nicht beide Scheinwerfer fürs Abblendlicht anschließen. Das hat den einfachen Hintergrund. Der Scheinwerfer links, das ist vom Hersteller so vorgeschrieben, der ist fürs Abblendlicht gedacht. Da ist nur eine Abblendlichtbirne drin. Und Genau, wir können ja nicht das, Ablend, äh, das Fernlicht dauerhaft mit, mit anklemmen. Also wir hätten ja dann, wenn wir beide Scheinwerfer anklemmen, was rein technisch gesehen machbar wäre, dann hätten wir immer das Ablendlicht an und immer das Fernlicht an. Funktioniert natürlich nicht. 
Also da hat der Hersteller vorgesehen, nein, wir wollen auf einer Seite nur Abblendlicht, auf der anderen Seite nur Fernlicht. Und deswegen nicht möglich, beide anzuschließen. Ja, ich hoffe, soweit beantwortet. Nächste Frage. Macht weiter so. Gerne mal Ausfahrten mit Kommentaren zum Fahrverhalten. Bekommt ihr. Nächste Frage. Wo wird der MP3 produziert? Sehr gute Frage. Und ganz witzig, da gab es ja beim Beverly 400 schon angeregte Diskussionen über die Produktionsorte des Rollers. Wir blenden euch das Video von Beverly hier oben mal ganz kurz mit ein. Und dann widmen wir uns dem Produktionsort des Piaggio MP3. Also die MP3-Fahrzeuge werden alle in Italien Ponte Dera produziert, im Werk in Italien. Und ähm, das sind keine, keine Produktionen aus dem asiatischen Raum, da kommt nichts aus Übersee, sondern die Produktion von allen MP3-Modellen findet in Ponte Dera, Italien statt. Ja, haben wir noch eine Frage. Wie sieht's aus? Nein? Keine Frage mehr, kein Problem, aber ich würde euch gerne noch was zeigen. Wir haben uns überlegt, wir führen euch hier an dem MP3 500 Advanced Sport, ist ja die Bezeichnung von dem 2021er Modell. Also es gab äh, in den Jahren davor gab es verschiedene Varianten, Business, Sport, Sport Advanced. Für dieses Jahr gibt es nur das, nur in Anführungszeichen, das Top-Produkt, diesen Sport Advanced. Und was der hat, ist ein Rückwärtsgang. Es ist ein bisschen eine Spielerei. Es macht natürlich das Rangieren für Leute, die nicht mehr ganz so 100% fit sind, macht es das deutlich einfacher. Für uns ist es eine lustige Spielerei und ich würde es euch gerne zeigen. Es wird allerdings laut. Man muss den Roller starten. Und dann haben wir hier unten so einen lustigen Knopf. Da können wir von D auf R schalten. So, und jetzt piepst es. Jetzt haben wir hier so ein kleines LKW-Piepsen und jetzt gebe ich kein Gas, sondern Sperre aktiv, ganz wichtig, Bremse lösen, über den Startknopf kann ich das Fahrzeug quasi rückwärts bewegen. Also es hört auch jeder, dass ich rückwärts fahren will, das ist jetzt nicht, ich würde sagen nicht zu überhören. So, dann haben wir eure Fragen beantwortet. Wir haben uns hier mit dem Rückwärtsgang mal ein bisschen gespielt. Und ich würde noch ganz gern was sagen zum Führerschein für den MP3. Also aktuell ist es in Deutschland so, dass ihr mit 21, ab 21 Jahren den MP3 fahren dürft mit dem Pkw-Führerschein. Und jedes Land hat eigene Regelungen, was das angeht. Wir wissen natürlich, dass wir in Frankreich, Frankreich ist ja Vorreiter für Piaggio MP3, in Frankreich mit dem Autoführerschein fahren dürfen, Österreich darf mit dem Autoführerschein fahren und mehr möchte ich gar nicht sagen, da halte ich mich raus. Jedes Land hat, wie gesagt, eigene Führerscheinregelungen, was dieses Fahrzeug betrifft. Und wenn ihr ins Ausland fahrt, informiert euch bitte vorher im jeweiligen Land, nicht, dass ihr da in Schwierigkeiten kommt. ADAC und so weiter, glaube ich, sind da, geben da recht gut Auskunft drüber. Dann haben wir auch immer wieder Kunden, die zu uns in den Laden kommen, uns den Führerschein zeigen und sagen, sie dürfen jetzt Motorrad fahren. Sie haben zwar nie einen Motorradführerschein gemacht, aber da sei wohl was eingetragen worden und ähm, wir sollen uns das doch bitte mal anschauen. Und tatsächlich ist es so, dass bei dem A-Führerschein, A ist ja der Motorradführerschein, ist, steht ein Datum mit drin. Allerdings sind da hinten die Kürzel 76.3 und 76.4, wenn ich mich nicht täusche. Und diese Kürzel sagen ganz klar, A-Führerschein beschränkt auf diese Fahrzeuge. Also mehrspurige Fahrzeuge mit, äh, ohne Leistungs- und Hubraumbegrenzung. Und das heißt, wenn ihr diese, die, diesen A-Führerschein mit diesem Kürzel eingetragen habt, dürft ihr nur Piaggio MP3 fahren. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt Motorradführerschein, äh, dass, dass ihr jetzt Motorrad, Motorrad fahren dürft oder einen Motorradführerschein besitzt oder ähnliches. Also lasst euch da nicht verwirren. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen uns ein paar Fahraufnahmen an, schauen uns mal den Topspeed an. Viel Spaß!
So, Top Speed 148 laut GPS, finde ich schon, kann sich sehen lassen. Waren ja laut Tacho so 155, 156 ungefähr. Äh, finde ich ganz ordentlich. Und ja, ich hoffe, die Videos, die, die Fahraufnahmen haben euch gefallen. Kommentiert fleißig, schreibt uns eure Anregungen und Fragen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Lenker ist gefühlt ein kleines bisschen weiter vorne. Hm. <lacht> Das erste Video zum MP3, da wird, werden die beiden Fahrzeuge erklärt, findet ihr einmal hier oben eingeblendet. Fahrer, Fahrer. So, her mit den Fragen. Frage Nummer 1. <lacht> Kommentiert fleißig, lasst es uns wissen, wenn ihr Fragen habt. Uh, was wollte ich jetzt noch sagen?